நான் அவருடைய பெயரை நான் வந்து வெளியிட்டேன் இன்றைக்கி அதை மறுக்கிறாருன்னா மறுக்கட்டும் மறுப்பதே நாம் என்னென்னு என்னென்னு கேட்போம் ஆனால் இது எல்லாத்தையும் விட்டுட்டு நீங்கள் சக ஒரு இயக்குனரை வந்து அவதூறு பேசுகிறத ச ஸ்லாண்டர் பண்ணுறது ஸ்லட்சியம் பண்ணுறதை விட்டுட்டு உங்கள் மனசாட்சியோடு பேசுங்க திரும்பி உங்கள் மனசாட்சிக்கு மனசாட்சி என்ன சொல்லுதோ அதை கேளுங்க தொடர்ந்து இன்னொரு பெண்ணை உங்களை நம்பி ஏன் காரில் ஏறினாங்கன்னு கேட்குறாங்க ஏ நம்ம வந்து இன்னி காலையில் கூட உபரில் தான் வந்தேன் யாருன்னே தெரியாதவங்க காரிலையும் ஏறி ஒரு இடத்துக்கு தான் போகிறோம் அப்போ நீ என்ன என் காரில் ஏறினா நான் அப்படி தான் பண்ணுவேன்னு சொல்ல வரியா உன நம்பி காரில் ஏறின நீ அப்படி நடந்துக்கிட்ட அந்த ட்ரஸ்ட்டு ட்ரஸ்ட்டை பிரேக் பண்ணுறதுங்கிறது தான் பெரிய பிரச்சனையாக இருக்குது அப்போ யாரை நம்புறது இந்த ட்ரஸ்ட் இஷ்யூஸ் வந்துடுது அப்படிங்கிறது தான் நம்ம பேசுகிறோம் ஆனால் நீங்கள் அப்படி சொல் நீங்கள் பண்ணுற ஒரு ஒவ்வொரு ரீட்டாலியேஷன்லேயும் வந்து உங்களுடைய ஃப்ரேம் ஆஃப் மைண்டு தான் எக்ஸ்போஸ் ஆகுது உங்களுடைய அதிகாரம் உங்கள் மனசுக்குள்ளே இருக்கிற அந்த ஆண் என்ற அதிகாரம் தான் எக்ஸ்போஸ் ஆகிருக்கு உங்களோட ரீட்டாலியேஷனில் அதை படிக்கும் பொழுதே இது எல்லாம் செய்யக்கூடியவர் தான் நீங்கள் அப்படிங்கிறது தான் எல்லாருக்குமே தெரியுது ஸோ யா நீங்கள் கேள்விகள் கேளுங்க இப்போ இடதுசாரிகள்னாலேயே தாக்கப்பட்டவன் நான் தீவிர இடதுசாரிகள் சிபிஎம் சிபிஐ இவங்களோடலாம் நான் இணைஞ்சு பணி புரிஞ்சுருக்கேன் நான் சிபிஐ ஃபேமிலியில் தான் பிறந்திருக்கேன் ஆனால் வந்து தீவிர இடதுசாரிகள்னு சொல்லப்படுற ஆட்களால் அந்த வட்டங்கள்னாலேயே பாதிக்கப்பட்ட ஆள் இடதோ வலதோ இல்லை நடுவோ எல்லா இடத்துலையுமே ஜெண்டர்னு வச்சுட்டா ஐ மீன் விமன் அப்படின்னு எடுத்துக்கிட்டா அஃபென்ஸ் வந்து எல்லா இடங்களையும் நடந்துட்டு தான் இருக்குது இது என்னுடைய இந்த பொது இந்த கெரியரில் நான் பார்த்தது என்னென்னா எல்லா எல்லா சைட்லேயும் விமனன் வரும்பொழுது தே டேக் உமன் ஃபார் கிராண்டடுன்னு தான் நான் பார்க்குறேன் அதனால் இடதுக்குள்ளேயும் வந்து மிக முற்போக்கு பேசுகிற பகுத்தறிவு பேசுகிற இந்த மாதிரியான ராடிக்கல் வியூஸ் இருக்கிற எழுதுகிற படைப்பாளிகளாக இருக்கிற ஆண்களும் தொடர்ந்து வந்து அஃபெண்டர்ஸாக எக்ஸ்போஸ் பண்ணப்பட்டுகிட்டே இருக்காங்க இங்கே மட்டும் இல்லை இந்த ஆஸ்கார் வின்னிங் ஆத்தரை வந்து லிட்ரேச்சர் ப்ரைஸையே கேன்சல் பண்ணி அதை வந்து கேன்சல் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ யாருமே விதி வழக்கல்ல ஏன்னா அந்த மேன் உமன் கான்ஃப்ளிக்டில் வந்து த ஹியூமன் ஹிஸ்ட்ரியில் வெரி லாங் ஆப்ரேஷன் ஹிஸ்ட்ரி இருக்கிறது வந்து விமன் ஆப்ரேஷன் தான் அதில் யாருமே விதி விலக்கு இல்லைங்கிறது தான் நான் பார்த்த வரைக்கும் உண்மை நான் வந்து ஒரு ஒரு ஸ்ட்ராங் விமனுங்கிறதுனாலேயே ஸ்ட்ராங் விமனுன்னு யாரும் பிறக்கிறது கிடையாது நடக்கிற விஷயங்களை நம்ம எப்படி எதிர்கொள்கிறோமோ அதை வச்சு தான் நம்ம அதில் வார்க்கப்படுறோம் ஸோ ஸ்ட்ராங் வந்து ஸ்ட்ராங் இஸ் லைக் சில சில இடங்களில் நம்ம வந்து அது உடனடியாக ஃபைட் பண்ணக்கூடிய சூழல் இருக்கும் சில இடங்களில் உடனடியாக ஃபைட் பண்ணக்கூடிய சூழல் இருக்காது இப்போ நீங்கள் இந்த இந்த விஷயத்தை எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா இப்போ ஃபேமிலியிலலாம் ஒஃபென்ஸ் நடக்குது இது அது கடைசி வரைக்கும் சொல்லாமல் கிரேவு அதாவது கலரைக்கு கொண்டு போகிற பெண்கள் நிறைய பேர் எனக்கு தெரியும் என்னாலேயே இன்னும் சொல்ல முடியாத விஷயங்கள் நிறைய இருக்குது நாட் தேட் ஐ ஹவ் டோல்ட் எனி திங் எவ்ரி திங் ஐ ஹவ் எக்ஸ்போஸ் திஸ் பிகாஸ் ஐ ஃபெல்ட் லைக் டூயிங் நான் எப்போ நான் மற்ற விஷயங்களை எக்ஸ்போஸ் பண்ணணும்னு என் மனசு என்னை எப்படி தை எவ்வளோ தைரியப்படுத்துதோ அப்போ தான் செய்ய முடியும் இந்த சமூகம் ஒன்றும் ரோஸ் கார்டனாக இல்லை எங்களுக்கு எப்போ வந்து அதை செய்ய முடியும் அதுக்குரிய அதுக்குரிய விஷயங்களை அதுக்குரிய தைரியத்தை எங்களால் திரட்டிக்க முடியுமோ அப்போ தான் எங்களால் சொல்ல முடியும் ஏன்னா அப்படி ஒரு ஈக்குவாலிட்டி இருக்கிற சமூகத்தில் பிறக்கிற அதிர்ஷ்டம் எங்களுக்கு யாருக்குமே இல்லை அது இடதுசாரி குடும்பமாக இருந்தாலும் இடதுசாரி பேக்ரவுண்டில் பிறந்திருந்தாலும் அதுதான் நிலமை இந்த சமூகத்தில் ஆனா இருந்துட்டாலே மட்டுமே அதிகாரமாக தான் இருக்கு திஸ் அ பாய்ஸ் கிளப் கோலிவுட் இண்டஸ்ட்ரி இல்லை என்னுடைய மிகச்சிறந்த நண்பர்கள் ஆண்கள் தான் நான் பல காதல்களை கடந்து வந்திருக்கேன் நான் காதலிச்ச ஆண்கள்லாம் மிகச்சிறந்த ஆண்கள் தான் ஆண்கள் எல்லாரும் கெட்டவங்கிற விஷயத்த நான் சொல்ல வரல நான் இது வரைக்கும் ஒரு டசன் டாக்குமெண்ட்ரிஸ் பண்ணியிருக்கேன் ரெண்டு ஃபீச்சர்ஸ் பண்ணியிருக்கேன் தொடர்ந்து படைப்பாளிகளோட இயங்கிட்டு இருக்கேன் சிறந்த ஆண்களை வந்து நான் கடந்து வந்திருக்கேன் மிக அழகான ஆண்களை கடந்து வந்திருக்கேன் அதனால் ஆண்கள் எல்லாரும் ஏன்னோ கெட்டவங்கன்னு நான் எங்கேயுமே சொன்னதே கிடையாது ஆனால் ஆணுங்கிற அதிகாரத்தை உணர்ந்து அந்த ப்ரிவிலேஜை உணர்ந்து சக உயிரை வந்து ஈக்குவலாக நடத்தணும்னு நினைக்கிற ஆண்கள் தான் என்னால் நட்பாக இருக்க முடிஞ்சிருக்கு என்னோடய கொலீக்ஸ் எல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா லாஸ்ட்டு என்னோடய ஃபிலிம் ஷூட்டில் நாற்பது பேர் அதில் ஆக்டர்ஸ்ன்னு பா ஆக்டர்ஸ் அண்டு டேரக்டர்னு பார்த்தீங்கன்னா அஞ்சு பேர் தான் பெண்கள் இருக்கும் மீதி முப்பத்தஞ்சு பேரும் ஆண்கள் தான் இரவெல்லாம் ஷூட்டிங் நடக்கு
ஸோ அப்படி தான் அப்படி தான் நம்ம வேலை பார்த்துட்ருக்கோம் அதனால் இன்றைக்கி கா பயங்கர காலையில் மூணு மணிக்கு நைட்டு பன்னெண்டு மணிக்கெலாம் ஏர்போர்ட்டில் வந்து இறங்கும்போது ஊபரில் வந்து கொண்டு வந்து டிரைவர்ஸு கொண்டு வந்து விடுறாங்க அவங்க ஸ்ட்ரேஞ்சர்ஸ் தான் ஆனால் அவங்க பத்திரமாக கொண்டு வந்து தான் விடுறாங்க ஸோ இந்த 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 சமூகத்தில் பெரும்பான்மையான ஆண்கள் நல்லவங்களாக இருக்கிறதுனால தான் இன்னும் நாங்கள் வந்து செய்ய செய்ய முடிகிற வேலைகளை செஞ்சிட்ருக்கோம் ஆனால் கேட்குறது எல்லாமே என்னென்னா அந்த அதிகாரத்தை பயன்படுத்தி சக உயிரை நீங்கள் வந்து ஹரஸ் பண்ணாதீங்க அப்படிங்கிற தான் கேட்குறேன் இப்போ சுசி கணேசனுக்கு சுசி கணேசனுக்கு பின்னாடி இருக்கிற அதிகாரத்தை பற்றி பேசுகிறோம் இப்போ வந்து நீங்கள் இண்டஸ்ட்ரி தமிழ் இண்டஸ்ட்ரின்னு எடுத்துட்டிங்கன்னா அது ஒரு பாய்ஸ் கிளப்பை தான் இருக்குது எத்தனை பெண்கள் வந்து தொடர்ந்து இயக்குனராக இயங்க முடியுது தொடர்ந்து படைப்புகளை கொடுக்க முடியுது அதே மாதிரி படைப்புகளை பாருங்களேன் ஏன் இன்னைக்கு இவ்வளவு என்ன கற்பை பற்றிலாம் ஏதோ பேசுகிறாரு சுசி கணேசன் சிரிப்பு தான் வருது அவருடைய எந்த எந்த படங்களில் வந்து அவர் சரியான முறைகளை பயன்படுத்தி ஒரு நல்ல சினிமாவை எடுத்திருக்கார் அவரை விட நல்ல சினிமா நான் எடுத்திருக்கேன் நான் வந்து வன்முறையை பயன்படுத்துறதில்ல ஒரு பொறுக்கியை வந்து ஹீரோவாக காட்டுறதில்ல பெண்களினுடைய உடலை வந்து வெளிக்காட்டி நான் வந்து காசு சம்பாதிக்கிறதில்லை அந்த மாதிரியான ஒரு படங்களை நான் எடுக்கிறதில்ல ஒரு தீவிர இலக்கிய வாசகனுக்கு ஒரு தீவிர சினிமா வாசகனுக்கு நான் யாருன்னு தெரியும் நான் என்ன படைப்புகள் செஞ்சுருக்கேன்னு தெரியும் ஆனால் அவர் இன்றைக்கி வந்து இந்த விஷயங்களை பேசுகிறார் அப்படின்னா இன்றைக்கி வந்து எல்லோரும் என் கூட நிற்பாங்க அப்படின்னு அப்படிங்கிற அசம்ஷனில் பேசுகிறார் அந்த அசம்ஷன் என்ன இந்த சமூகம் தான் தருது அந்த தைரியத்தை இந்த சமூகம் தான் தருது இன்றைக்கி லீனாவை நாலு வந்து நம்ம அபாண்டங்களை சொன்னாலும் என் நம்ம கேட்குறதுக்கு நாதி இல்லை அந்த பெண்ணை வந்து கேட்குறதுக்கு நாதி இல்லைன்னு அவர் நினைக்கிறதுனால வந்து அவர் பேசுகிறார் அந்த அதிகாரத்தை அவர்கிட்ட இருந்து இன்னும் அந்த அதிகாரத்தில் அது அதிகாரத்துலேருந்து அவரை விடுவிக்கிறதோ அந்த அதிகாரத்தை கொஷின் பண்ணுறதோ இந்த சமூகத்துக்கும் இந்த மீடியாவுக்கும் சக படைப்பாளிகளுக்கும் தான் இருக்குது அதை செய்வாங்கன்னு நான் நம்புகிறேன் இல்லை இங்கே இருக்கிற ட்ரேட் பாடிஸ் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் டேரக்டர்ஸ் யூனியன் ப்ரொடியூசர்ஸ் கவுன்சில் இங்கே இருக்கிற ட்ரேட் பாடிஸ் எல்லாமே ஒரு நான் முன்னாடி சொன்ன மாதிரி ஒரு பாய்ஸ் கிளப் தான் இந்த பாய்ஸ் கிளப்புக்குள்ள இந்த பாய்ஸ் கிளப் இவங்க இவங்க இது வரைக்கும் பண்ணிகிட்ருக்கிற படைப்புகள் எல்லாத்துலேயுமே தொடர்ந்து பெண்களை வந்து சிறுமைப்படுத்திக்கிட்டே தான் இருக்கிறாங்க நீங்கள் முதல்ல உங்கள் பொடை இப்போ உங்கள் படைப்புகளில் உங்கள் போர்ட்ரேல் ஆஃப் விமனை வந்து சரி பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் விமனுக்கு ஜஸ்டிஸ் பற்றி பேசுங்க நீங்கள் வியாபாரத்துக்காக ஒரு பெண்ணை என்ன வேணால் எப்படி வேணால் சித்தரிப்பேன் படத்துலன்ற ஒரு பாலிசி வச்சுருக்கிறவங்க எந்த விதத்துலேயும் விமனுக்கு ஜஸ்டிஸ் கொண்டு வந்துட மாட்டாங்க ஸோ யூ பெட்டர் செல்ஃப் ரிஃப்ளெக்ட் யுவர் செல்ஃப் அண்ட் தென் டாக் அபவுட் ஜஸ்டிஸ் ஃபார் உமன் இல்லை அந்த கார் இன்சிடெண்ட்டை அந்த கார் இன்சிடெண்ட் தான் இதை ட்ரிகர் பண்ணிச்சு அதனால தான் நான் அதை எழுதினேன் உங்களுக்கு தெரியும்னு நினைக்கிறேன் கேரளாவில் அந்த ஆக்டருக்கு என்ன ஆச்சுன்ட்டு நான் அந்த பதிவு போட்டதுக்கப்புறம் இந்த மாதிரி நிறைய கார் இன்சிடென்ட்ஸ் எனக்கு இன்பாக்ஸ் பண்ணிகிட்டே இருந்தாங்க அவங்க எல்லாருக்குமே பல்வேறு சமயங்களில் பல்வேறு இயக்குநர்களால் இல்லை வந்து டெலிவிஷன் இண்டஸ்ட்ரியில் பவர்ஃபுல்லாக இருக்கிறவங்களால இல்லை மீடியாவில் பவர்ஃபுல் எடிட்டர்ஸாக இருக்கிறவங்களால நடந்த தொல்லைகளை எனக்கு நிறைய இன்பாக்ஸ் பண்ணுறாங்க அவங்க எல்லாருக்குமே ஏதோ ஒன்று ட்ரிகர் பண்ணி தான் அவங்க எனக்கு எழுதுகிறாங்க மற்ற விஷயங்களையும் எழுதிட்டு தான் இருக்கேன் ஒரு கட்ரி அவர் லாங்குவேஜ் ஆர்டிக்கலாக எழுதுகிறேன் சின்ன சின்ன போஸ்டாக போட வேண்டாம் அப்படின்னு சொல்லிவிட்டு ஏன்னா கான்டெக்ஷலைஸ் பண்ண வேண்டியிருக்கு ஸோ அதை எழுதிட்டுருக்கேன் நிச்சயமாக அதை வந்து பப்ளிஷ் பண்ணுவேன் அதாவது இன்றைக்கி சுசி கணேசன் என் மேலே லீகல் ஆக்ஷன் நடத்துகிறேன்னு சொல்லியிருக்காரு நான் அவர்கிட்ட போய் நீங்கள் உங்கள் மனசாட்சிட்ட பேசுங்கன்னு நான் சொல்கிறேன் ஆனால் அவருடைய ரீட்டாலியேஷன் இருக்குல்ல அந்த ரீட்டாலியேஷன் பார்த்தா அவர் மேலே ஒரு நூறு கேஸ் போடலாம் போல் இருக்கு அவ்வளோ வந்து அவர் ஸ்லாண்டர் யூஸ் பண்ணுறார் ஸ்லாண்டர் இஸ் ஹியூமன் ரைட்ஸ் வயலேஷன் நீ பண்ணி நீ வந்து நீ பேசியிருக்கிற ஸ்லாண்டர் நீ வந்து பர்ஸ்னலி யூஆர் அ லூசர் உன்னோட உன்னோட லைக் பர்ஸ்னல் லைஃப்பில் நீ ஃபெயிலியர் நான் தோல்வியாக நான் வந்து வெற்றியான்னு நீ எப்படி டிசைட் பண்ணலாம் உன் பர்ஸ்னல் லைஃப் என்ன இருக்குன்னு எனக்கு தெரியாது ஸோ ஒரு விமனோட பர்ஸ்னல் லைஃபை அவரோட பாடி ஆஃப் ஒர்க்கை அவங்களுடைய போயிட்ரியை அவங்களுடைய படைப்பை நான் வந்து ஈஸியாக மார்க் பண்ணலாம் ஐ கேன் லைக் இன்னும் அவங்கள சிறுமைப்படுத்தலாம் அப்படிங்கிறதே நானுங்கிற அதிகாரத்துலேருந்து வர்றது தான் அந்த அதிகாரத்தை தான் நம்ம மீட்டு மூமெண்ட் மூலமாக கேள்வி எழுப்புகிறோம் ஸோ அவருடைய ரீட்டாலியேஷன் பண்ணி பார்த்தோன்னா அவர் கேஸ் அவருக்கே நிற்காது இப்போ யாராவது போய் சொல்லுங்கள் அவருக்கு நிற்காது அப்படி நிறைய பேர் சொல்லியிருக்காங்க இன்றைக்கி காலையில் கூட அவங்கக்கிட்ட கேட்டேன் நீங்கள் வந்து வெளிப்படையாக அதை வெளிப்படுத்த
இப்போ காலையில் ஒரு இன்பாக்ஸ் மெசேஜ் வந்தது இப்போ அவங்களால இதை நான் சொல்லணுமா வேணாமானே எனக்கு ரொம்ப மனப்போராட்டமாக இருக்குதுன்னு சொல்கிறாங்க அந்த மனப்போராட்டத்துலேருந்து அவங்க தான் வெளியில் வரணும் நம்ம ஒன்றுமே செய்ய முடியாது யூ கேன் நாட் ஃபோர்ஸ் எனி திங் ஆன் எனி ஒன் எஸ்பெஷலி வந்து நீ உன்னோட ஐடென்டிட்டியை சொல்லணும் அதே மாதிரி உனக்கு நடந்தவங்க யாரெலாம் அவங்கள அத்துமீறினாங்களோ அவங்களோட ஐடென்டிட்டியை சொல்லணும்னு யாரையுமே நம்ம ஃபோர்ஸ் பண்ண முடியாது யாருக்காகவும் நம்ம பேசவும் முடியாது ஆனால் என்கிட்ட சொன்னாங்கன்றதை நான் வந்து பதிவு பண்ணினே தவிர என்னென்ன சொன்னாங்கன்னு நிச்சயமாக இப்போ வந்து அக்பரை வந்து பதினாலு பெண்கள் வெளியில் வந்து சொன்னதுனால தான் இன்றைக்கி அக்பரை ரிசைன் பண்ணுங்கன்னு கேட்குற அந்த வலிமை நமக்கு கிடச்சிருக்கு அதனால் இந்த வாய்ஸ்க்கு அப்புறம் இன்னும் நிறைய வாய்ஸஸ் தைரியமாக வெளியில் வந்து சொல்லும் பொழுது தான் நம்ம வந்து ஒரு ப்ரெஷரை கொடுக்க முடியும் இன்றைக்கி மக்கள் மன்றத்துக்கு முன்னாடி தான் ஹெரஸஸ் நிற்கிறாங்க நீதிமன்றத்துக்கு முன்னாடி நிற்கலை மக்கள் மன்றத்துக்கு முன்னாடி தான் பெண்கள் நிறுத்தியிருக்காங்க இதை மாதிரி மக்கள் மன்றத்துக்கு முன்னாடி நீங்கள் அஃபண்டர்ஸை நிறுத்தணும்னா பெண்கள் தான் ஒன்று சேர்ந்து ஏதாவது செய்யணும் வாய்ஸஸ் இன்னும் ஆம்பிளிஃபை ஆகும்போது யூனிஃபை ஆகும்போது தான் அது நடக்கும் அந்த தமிழ் சூழலில் நடக்கிறதுக்கு கொஞ்சம் கஷ்டம்தான் ஏன்னா இம்மீடியட்டாக அவங்க பேசுகிறது எல்லாமே ஸ்லாண்டராக தான் இருக்குது இன்றைக்கி வந்து அவதூர் ஒரு ஒரு பெண்ணை வந்து ஸ்லட்சேம் பண்ணுறது வந்து ஒரு பெரிய வெப்பனாக வச்சுருக்காங்க இதன் மூலமாக பெண்ணை வந்து வாய் மூடி மூட வச்சிடலாம்னு நினைக்கிறாங்க ஸோ அது வந்து ஒரு எல்லாத்தையும் விட ஒரு பெரிய தாக்குதல் தான் அந்த தாக்குதலுக்கு ரெடியாகி எத்தனை பெண்கள் வெளியே வருவாங்க அப்படிங்கிறத நம்ம பொறுத்துருந்து தான் பார்க்கும் இல்லை அவருடைய எதிர்வினைகள் இன்றைக்கி இருக்கிற எதிர்வினைகளை பார்த்தா அவர் போட்ட கேஸை அவருக்கே திரும்பும் சரிங்களா அவர் வந்து என்ன சொல்கிறாருன்னா இப்போ ஏன் கத்தி வச்சு நான் குத்தலைன்றாரு சரிங்களா நான் வந்து அது கத்தி வச்சுருந்தப்போ கூட நான் என்ன செல்ஃப் டேமேஜ் பண்ணிக்கணும் இல்லை வந்து வே அந்த மாதிரியான அந்த அந்த விஷயத்தை சர்வை பண்ணணுன்ற மைண்டு தான் எனக்கு இருந்ததே தவிர இப்போ நினைக்கிறேன் அந்த மாதிரி ஏதாவது செஞ்சுருந்தா இந்த மாதிரியான இன்னும் பேசுவதற்கே வாய்ப்பே இருந்திருக்காது அப்படின்ட்டு ஆனால் அவரே வந்து நீ ஏன் எனக்கு குத்தலைன்னு கேட்குறாரு ஸோ இந்த மாதிரியான எதிர்வினைகள் அவர் செய்ய செய்ய அவர் போடுற கே கேஸை அவருக்கு எதிராக தான் முடியும் அதை தான் நான் எதிர்பார்த்துட்டுருக்கேன் இல்லை நான் எங்கள் வீட்லேயே சொல்லலை இல்லை உங்களுக்கு தெரியும் நீங்கள் வந்து வீட்டில் எவ்வளவு நெகோஷியேட் பண்ணி ஒரு ஜேர்னலிஸ்ட்டாக ஆகிருப்பீங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு இன்றைக்கி காலையில் வேறு ஒரு ஜேர்னலிஸ்ட்டை பேசிகிட்டு இருக்கும்பொழுது என்ன என்ன ஃபீல் பண்ணிங்க அப்படின்னு சொல்லி என்கிட்ட கேட்டாங்க அன்றைக்கி நடந்த விஷயங்களை விவரிச்சுட்டு ஏன் வந்து இதை எங்கள் அம்மாட்ட சொல்லலை அப்போ எனக்கு திருமணமாக இருந்தது ஏன் வந்து உங்களுடைய கணவருக்கு சொல்லலை அப்படின்னா இட் இஸ் ஸோ பீ லிட்லிங் இட் கொஷின்ஸ் மை செல்ஃப் எஸ்டீம் இட் கொஷின்ஸ் மை லைக் யூனோ நம்ம நம்ம பாடியவே நம்மளை வெறுக்க அது செய்யுது ஏன் வந்து ஒரு பெண்ணாக பிறந்ததுனால தானே இந்த மாதிரியான ஒரு அச்சுறுத்தலுக்கு நம்மளை வந்து ஆளாக்குறாங்க அப்படிங்கிற இப்போ நம்ம போய் சொன்னோன்னா நான் சொன்னேன்ல அந்த இண்டஸ்ட்ரிக்கு போக வேணாம்னு சொன்னேன்ல ஏன் போனேன் வேலையை விடு அப்படின்னு சொல்கிறதுக்குரிய நான் ஐ வாஸ் இன் ஏர்லி டுவெண்ட்டிஸ் ஸோ தட் இஸ் த சூழல் அது அந்த அந்த டைமில் இந்த லீனாவாக நான் இல்லை அதனால் நான் சொல்லலை அப்புறம் இன்னொரு விஷயம் அது எனக்கு அவமானமாகவும் இருந்தது இட் இஸ் ஸோ இன்டிமிடேட்டிங் இட் இஸ் ஸோ வைலேட்டிங் இது வந்து ஒரு பொய் சொல்லி அது வந்து எனக்கு ஒரு டிஃபீட்டாக இருந்தது அதை சொல்கிறதுக்கு அதை சொல்லி இம்மிடியட்டாக அந்த கம்ப்ளீட்டாக அந்த அஃபண்டர் கிட்டேருந்து நம்ம விலகிக்கலாம் அந்த ஸ்பேஸ்க்கே நம்ம போக வேண்டாம் அப்படிங்கிற முடிவுக்கு தான் நான் வரேனே தவிர இதை நான் வந்து அந்த டைமில் நான் சொல்லணும் அம்மாட்ட சொல்லணும் வீட்டில் சொல்லணும் போலீஸில் சொல்லணும் அப்படின்னு எனக்கு ஏன்னா இட்ஸ் இட்ஸ் கோய் இப்போயே வந்து எனக்கு சமாளிக்கிறதுக்கு இந்த லைக் இவ்வளோ கடந்து வந்து ஒரு நர்வஸ்னஸ் இருக்குதுன்னு தான் நான் சொல்லணும் ஐம் ஆக்சுவலி நான் கூலை காமிச்சிக்கிட்டாலும் நம்ம எல்லாருக்குமே அந்த நர்வஸ்னஸ் இருக்குது அதுதான் உண்மை அது இன்னும் ரொம்ப மோசமாக இருந்தது அந்த டைமில் என்னால் சொல்ல முடியல என்னால் வந்து அது வெளிப்படையாக பேச முடியல அதை டீல் பண்ணல அப்புறம் இது மட்டும் இல்லை நிறைய விஷயங்கள் விமனாக அவங்களுக்கு புரியும்னு நினைக்கிறேன் வி கீப் போஸ்ட்போனிங் இட் வி டோன்ட் வாண்ட் டு ஹேண்டில் ட்ராமா இம்மிடியட்லி வி வாண்ட் டு டுவெல் இன் டு இட் டீல் வித் இட் ஸோ நம்மளை நம்மளோட கெப்பாசிட்டிலேயே அதை நம்ம ஹேண்டில் பண்ணிட முடியுமா வெளியே வந்துட முடியுமா நம்ம கையை மீறி போகும்போது தான் நம்ம வந்து வீட்டை நாடுறோம் இல்லை அதுக்கடுத்து வந்து போலீஸை நாடுறோம் அதுக்கப்புறம் மீடியாவை நாடுறோம் ஸோ இட் ஆல் டிபெண்ட்ஸ் ஆன் வாட் யூ ஃபேஸ் அண்ட் ஹூ யூ ஆர் அட் தட் டைம் 